আমরা দেখি কিছু কথার মাধ্যমে আসল কিছু করতে পারি কি না আসলে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আপনাদেরই এলাম নাই সিটি ইউনিভার্সিটিতে আমার পড়াশোনা আর আমি ফর্টি সিক্স বেচে ছিলাম তখন থেকে আর কি আমি হলেও থাকতাম মকবুল হোসেন হলে থাকতাম কমিউনিটির সাথে অনেক দিন থেকেই যুক্ত আমি আমার সময় সাময়িক যখন প্রোগ্রামিং ক্লাব বলেন তারপরে সাইবার সিকিউরিটি ক্লাব বলেন সাইবার সিকিউরিটি ক্লাবটা আমার হাত ধরে আলহামদুলিল্লাহ গড়া এরপরে কম্পিউটার ক্লাব বলেন এখন যদিও এটা নোটিশ বুট হয়ে গেছে এখন আর আগের মতো অ্যাক্টিভিটিস হয় না আমার সময় তুষার ভাই নামে ভাই ছিল তো বিভিন্ন ভাইগুলো ছিল ওনারা ভালো প্র্যাকটিস করত তারপর স্যার আবদুল্লাল মামুন স্যার ছিল স্যারও ভালো কন্টেস্টের ব্যাপারে খুব ভালো কথাবার্তা বলতো আসলে আমরা অ্যাক্টিভিটিস থেকে অনেক দূরে সরে আসছি আর একটা বিষয় ইয়ের সাথে আমি কথা বলতেছিলাম যে আমাদের অ্যালামনায়ের সাথে আসলে আমাদের যোগাযোগটা খুবই কম কারণ আমরা জানি না কে কোন জায়গায় আছে বা কে কি করতেছে বা কারোর সাথে কথাবার্তা নাই বা অথবা দেখেন আপনাদের তো নতুন আপনাদের বেশ কিছু কোয়েরি আছে কোশ্চেন আছে যেগুলো আসলে আপনারা নিজেরাও খুঁজে পাচ্ছেন না কাউকে বলার অথবা ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানার অথবা আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট নাই বললে চলে একটা প্রেজেন্টেশন একটা প্রজেক্ট সেমিস্টার শেষ আবার শুরু আর একটা সেমিস্টার এভাবে চলতে চলতে চার বছর শেষ হয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রি এসে আমরা আসলে এই কাজ বাস কম বুঝি বা ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে আসলে গ্রো করতে হো বা ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হো বা কি কি স্কিলের দরকার আছে এই বিষয়গুলো আমরা আসলে জানি না সেজন্যই আমরা অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করি এক থেকে দেড় দুই বছর চলে যা এগুলো মানে যেটাকে সফট স্কিল বলি এই স্কিলগুলো গড়তে হার্ড স্কিল তো থাকলে আলহামদুলিল্লাহ জব হয়ে যাবে আর হার্ড স্কিল না থাকলে আবার আবার স্টাডি করতে হবে পুনরায় তারপর সে কোনো কোর্স করতে হবে বিভিন্ন বিষয়গুলো করতে হবে যারা নতুন আসেন যারা মানে এইমাত্র সবে শুরু করছেন তাদের জন্য একটা বিগ অপরচুনিটি আছে লাইফ থেকে দুই ঘন্টা করে যদি সেরে দেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তাহলে চার বছরে দেখবেন যে আপনার অনেকটা সময় অ্যাড হয়ে গেছে আপনার লাইফে যেটাই আপনার লাইফে অনেকগুলা টাইম আর কি বর্ধিত করবে অথবা আপনাকে খুব হেল্প করবে আদারওয়াইজ চার বছর চলেই যাবে ভর্তি হয়েছেন আমরা সবে ভর্তি হয়েছিলাম শেষ করছি আবার ইন্ডাস্ট্রিতেও এসেও দিনের পর দিন চলেই যাচ্ছে এভাবে সবারই সময় চলে যাবে একদিন আমরা মৃত্যুর কুলে ধাবিত হব পৃথিবীর নিয়মটাই এরকম বাট সময়ের সাথে সাথে কিছু যদি মানে সাইন রেখে যান কিছু কাজ রেখে যান সেগুলোই আসলে আমাদের দিন শেষে চলার সঙ্গী অথবা সাথী অথবা আমি বলি সোজা ভাবে যেটা যে পেটের ভাত যোগাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসছি অনেকেই হয়তো বা বলে আমার মনোরঞ্জন করতে আসছি অনেকেই বলবে না আমার প্যাশন আমি আসছি মূলত যেটা আমি মনে করি ইঞ্জিনিয়ার মানে প্রকৌশলী আর প্রকৌশলী মানে আমরা কাজ বাস করে খাব আমরা নতুন কিছু সৃষ্টি করব আমরা ক্রিয়েটিভ মানুষ আমরা সিএসিতে আর সি সফটওয়্যার মেক করব সফটওয়্যার সিকিউরিটি দিব সফটওয়্যার বিল করব অথবা নেটওয়ার্ক বিল করব নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি দেবো এই এর যে আইটি রিলেটেড আইটি এটা বড় একটা বিগ ডোমেইন আইটি রিলেটেড যতগুলো কাজ আছে কিছু না কিছু করব হয়তো বা আপনাদের মাছ থেকে আপনাদের যারা ফ্রেন্ড আছে এবং কি বেসমেট আছে ফ্রেন্ড এবং বেসমেট কিন্তু দুইটা মানে ভিন্ন ওয়ার্ড এই জিনিসটা মনে রাখবেন বেসমেটেরা কিছুদিন পরে আপনাকে ভুলেও যেতে পারে স্বাভাবিক কিন্তু ফ্রেন্ড যারা আছে তারা হয়তো বা অনেক টাইম মনে রাখে যারা ফ্রেন্ড আছে বেসমেট আছে তারা বিভিন্ন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে যেমন আমি কিছুদিন মেথ নিয়ে পড়াশোনা করার পরে আমার সিএসসি চয়েস করে তারপরে আসছি অনেকে আছেন সরাসরি সিএসসি দ্বারা রিলেটেড ভর্তি হয়েছেন অনেকে আছে জেনে ভর্তি হয়েছেন আবার অনেকেই থাকবে নে না জেনে ভর্তি হয়েছেন সো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এই দুটা ইয়ার আসলে খুব তাড়াতাড়ি চলে যা মজায় মজায় চলে যা কিন্তু পরবর্তী ইয়ারগুলোতে আসে আসলে মাথার উপরে একটা বড় চাপ পড়ে কিন্তু মানে আই থিঙ্ক ইটস এ হাই টাইম টু স্টার্ট সামথিং এখন আপনাদের সময় যে কিছু শুরু করার আপনারা তিনজন তিনটা বেসের রিপ্রেজেন্ট করেন আপনারা রিপ্রেজেন্টেটিভ সো আপনাদেরই বলি আপনাদের মাধ্যমে 
যদি আমি নিউজটা পাঠায় দেই তাহলে হয়তো আপনারা আপনাদের সহপাঠীদের অথবা আপনারা যাদের সাথে প্রতিনিয়ত কোলাবরেশন করতেছেন তাদেরকে নিউজগুলো পৌঁছায় দিতে পারবেন অথবা সিআর যারা আছেন কোন সময় আপনারা বলবেন হ্যাঁ অনেক এই নেগেটিভিটিটা আমাদের মধ্যে কাজ করে কারণ আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েন আমিও সেখান থেকে পড়ে আসছি সো এটা আমি খুব ভালো বুঝি যে আমাদের কি কী নেগেটিভিটিটা কাজ করে আপনি যখন একটা কথা আপনার ক্লাসে সরে দেবেন এখানে আটানব্বই আমি বলবো আটানব্বই পার্সেন্ট আপনাকে ইগনোর করবে তারা এমন ভাবটা দেখাবে যারা ওরা সব কিছু জানে যদিও এরকম না তবু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার নিউজটা তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এটা আপনার দায়িত্ব হ্যাঁ শুনতেছি ভাই একটা কোয়েশ্চেন ছিল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হলো ভাই আমি আর কি মানে আমাদের যখন মিড টার্ম হয় মিড টার্মের পরে আর কি আমি ট্রাই করছি অনেক এই সেক্টরে আনার ইভেন কি আমি মুজাহিদ ভাইয়েরও কনভিন্স করছিলাম কনভিন্স করার পরে ভাই আর কি মানে একটা বেসিক আর কি একটা ক্লাস শুরু করছিল তখন আর কি কেউ জয়েন করে না তো সবার আর কি ভাই একটা ভয় থাকে যে এই সেক্টরে কেউ কিছু করতে পারবে কি পারবে না তো এই জিনিসটা আর কি কিভাবে বোঝাইলে আর কি মানে ভালো একটু যদি বলতেন আসলে যে যারা কাজ করে তারা যে সাইবার সিকিউরিটি সেক্টরে আসতে হবে আমি এটাকে ডিনাই করি অবশ্যই আমি সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কেও বলবো না যে আমার ক্রিয়ারটা চয়েস করা বিভিন্ন জন বিভিন্ন চয়েস থাকে যেমন আমার ছোটোবেলা শখ ছিল আমি লেখক হব আমি কেরিয়ারে আসি যখন আমি নাইন থেকে কবিতা লেখা শুরু করি এবং কি ইন্টারমিডিয়েট শেষ পর্যন্ত আমি কবিতা লেখি প্রায় দেশের মতো কবিতা আমার আসতে এবং কিছু কবিতা অনলাইনও আমার আসতে বাট একটা সময় এসে কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত পুরাটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে যে জন্য আমার সিএসসিতে আসা মানে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন সেকশনগুলো থাকতে হবে বাট কাউকে টাচ করতে গেলে তার কাছে যেতে হবে দূর থেকে আসলে ওকে বোঝা যাবে না দেখবেন যে আমাদের যে ইউনিভার্সিটি আছে সবাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয় কিন্তু আরও তিনটা সেকশন পর আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কেউ এটা জানেই না শুধু সবাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নেটওয়ার্কিংও আছে এবং কি কম্পিউটার সায়েন্স বলে একটা সাবজেক্ট আছে কিন্তু এটা আদৌ আমি বলে দিলাম আপনি টেন সেমিস্টার শেষ করবেন আপনি জানতেই পারবেন না যে আমাদের তিনটা সেকশন আছে অন্য সেকশনগুলো তো বাদই দিলাম যেগুলো নাই যে তিনটা রয়েছে সেই তিনটাই নিয়ে আসলে কেউ পড়ে না এজ এজ ওয়েল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সবাই পড়ে যায় যেমন আমার নিজেরও মেজর ছিল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বাট আমি ট্রাই করছি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং মেজর করতে পারি নাই কারণ স্টুডেন্ট নাই শুধু অনলি আমি একা এভাবে আপনারাও ওইভাবেই হবেন সো আমরা জেনে অথবা না জেনে আমরা শেষ করব আমি বলতেছি না যে সাইবার সিকিউরিটি ক্যারিয়ারে আসতে হবে বাট আপনি যদি কাজ করেন মানে আপনারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনারা ওদেরকে বলবেন যে সবাই কাজের সাথে থাকেন এটা আপনার দায়িত্ব সো কে যদি কাজ করে ভালো আর যদি না কাজ করে তাকে আরও ওয়েলকাম জানান অন্তত আপনার দায়িত্বটা আপনি এড়াই দিচ্ছেন আপনার বুঝতে পারছেন আমি যেটা বলছি জি জি ভাই বুঝতে পারছি হ্যাঁ কারণ আপনার দায়িত্ব ছিল ওদেরকে ডাক দেয়া আপনি ডাক দিয়েছেন এখন তারা আসেনি এটা তাদের ব্যর্থতা আপনার ব্যর্থতা না কারণ আমি তো আরো দুই বছর আগে বের হয়ে গেছি এখন যদি চেঞ্জ হয়ে যা তাহলে অন্য মানে অন্য হিসাব তবে আপনারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এও পড়লো সাইবার সিকিউরিটি আপনাদের টাইমে হয়তো বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট সরি সফটওয়্যার না সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট অথবা অনেক ইউনিভার্সিটি দিয়ে পড়ানো শুরু করবে অথবা এমএসসি করতে পারেন অলরেডি মেবি ডিফোডিল আর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি তারা ডিপার্টমেন্ট খোলা নিয়ে অনেকটা কাজ বাস করা এগিয়ে যাচ্ছে অথবা যে বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি আছে গাজীপুরে ওনারাও একটা ডিপার্টমেন্ট খোলা নিয়ে কাজ বাস করতেছে আমার স্যারের সাথে কথা হইলো তারা এমএসসি খোলার জন্য ট্রাই করতেছে আপনাদের সমসাময়িক ওই সময় হয়তো বা অনেক ডিপার্টমেন্ট হয়ে যাবে যদি আশা থাকে তাহলে সেখানে এমএসসি করে নিতে পারেন আপনারা আর মানে আমার ডাকার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনাদের সেটা হচ্ছে যে নট অনলি সাইবার সিকিউরিটি সেক্টর এভরি সেক্টর যেমন কারো আশা আছে মানে আমরা তো জানি না কোন কোন ক্রিয়ারে আসলে সিএসসি কাজ করে আসলে যেমন আপনি ধরেন যে নতুন একটা দুই হাজার সালে মেবি তার উদ্ভাবন ডেভস যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা বর্তমানে আরও পাঁচ বছর পরে এখনই খুব ডিমান্ডফুল সাবজেক্ট এবং কি ডিমান্ডফুল ক্যারিয়ার কিন্তু আমাদের একটা কমিউনিটিও নাই 
বা আমাদের কমিউনিটিগুলো ওইভাবে কাজ করে না ডেভেলপস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আসলে আমরা যদি নাই শুনি একটা ওয়ার্ড সেটা আমাদের মাথায় কিভাবে আসবে কিভাবে আমরা পড়াশোনা করব কিভাবে এখন আমার উচিত বা আপনাদের উচিত বা আমাদের যারা অ্যালার্ম নাই আছে তাদের উচিত আপনাদের কান পর্যন্ত পচায় দেয় এটা নিয়ে আপনারা নেটে ঘাটাঘাটি করবেন সো এ সম্পর্কে যদি ট্রাসে যান যদি ভালো লাগে তারপরে তাকে ভালোবাসা শুরু করবেন আদারওয়াইজ তাকে ভালোবাসবেন কেমনে আপনি তো এই বিষয়টা জানি না যেমন আমি সামথিং কিছু ক্যাটা ক্যাটাগরি আপনি দেখাই মানে সেক্টরগুলোতে যেমন ধরেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনেকগুলো মানে পার্ট আছে একটা হচ্ছে যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পার্ট সফটওয়্যার ডিজাইন পার্ট নট ওই ওয়েব ডিজাইন মানে সফটওয়্যার ডিজাইন তারপর হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিস্ট যেটাকে বলে যে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিস্ট আছে তারপর অনেকে আছে যে মেথডগুলো নিয়ে কাজ করে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করে এটাও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পার্ট যেমন আপনার সফটওয়্যারটা কী হবে তারপরে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট আছে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে তারপরে আপনার যদি সিস্টেমে আসেন সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে লিনাক্স সার্ভার যারা নিয়ে কাজ করে লিনাক্স সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে তারপর হচ্ছে উইন্ডোজ সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে আবার যদি আপনি আর একটু যান নেটওয়ার্কিংয়ের দিকে যান যেমন ফায়ারওয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে ফায়ারওয়াল তো প্রত্যেকটা কোম্পানিতে লাগে প্রত্যেকটা কোম্পানিতে দেয় প্রত্যেকটা কোম্পানি যতগুলো কোম্পানি আছে তারা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাগে তাদের বিভিন্ন সার্ভার থাকে দুইশো চারশো করে সার্ভার থাকে এগুলো ম্যানেজমেন্ট করতে হোক সেটা উইন্ডোসে হোক অথবা লিনাক্সে হোক যেগুলো আপনারা আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটি বলেন অন্য মেন অনেক ইউনিভার্সিটিতে এগুলো পড়ানো হয় না শুধু আমাদের পড়া হবে অপারেটিং সিস্টেম সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আপনি কি করবেন শুধু জানবেন যে অপারেটিং সিস্টেম নামে কিছু বস্তু আছে যেটা আপনারাও জানেন উইন্ডোস আছে লিনাক্স আছে অথবা যেটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন চালাইতেছেন আছেন এপিকে আছে তবে সে ম্যাক আছে আমরা নর্মাল অর্থে এগুলোই জানবো বাট এগুলোর যে পরিচালনা কিভাবে সার্ভার ম্যাক করে কিভাবে লিনাক্স সার্ভার চালা কিভাবে উইন্ডো সার্ভার চালা কিভাবে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি হ কিভাবে এডি হ কিভাবে নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট করে ফারওয়াল কী কাজে ব্যবহৃত হ এই বিষয়গুলো আমরা আসলে ততটা জানি না কারণ এগুলো আমাদের পড়ানো হয় না বা হবেও না এটাই স্বাভাবিক এই বিষয়গুলো আমাদের বাইরে থেকে নলেজ গেইন করতে হবে এখন বাইরে নলেজ গেইন করবেন আপনি ওয়ার্ডটা যদি জানেন তাহলে তো গেইন করতে পারেন আদার ওয়েস কেমন যেমন ওই আমি হয়তো বা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি না বেসিক লিনাক্স নামে লিখছি এই লিনাক্সে যেমন রিড হেড লিনাক্স আছে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গেলে এই সার্টিফিকেশনে খুব গুরুত্ব দেয় যারা সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে কাজ করে অথবা নেটওয়ার্কিংয়ে কাজ করে নেটওয়ার্কিংয়ে কাজ করে সিসিএনএ সিসিএনএর আবার অনেকগুলো পার্ট আছে বুঝি নাই হ্যাঁ বিভিন্ন আপনি অনেক ডিস্ট্রিবিউশন আপনার আপনার ইচ্ছাধীন ডিস্ট্রিবিউশন আপনি ইউজ করতে পারেন এর ভিতরে আবার পেইড আছে মানে কিছু লিনাক্স আছে আপনাকে পেইড আবার কিছু লিনাক্স আছে ওপেন সোর্স আসলে বাংলাদেশ আমরা ওপেন সোর্সে বিশ্বাসী কোন কোম্পানি আসলে টাকা খরচ করতে চায় না সো রিড হেডের কথা চিন্তাই করেন না কিন্তু ওর পদ্ধতিয়ে ওপেন সোর্স লিনাক্সগুলো ডেভেলপ করা হয় অনেক কোম্পানি আবার রিড হেডও ইউজ করে মানে এগুলো প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টের উপরে আসলে ডিপেন্ড করে আপনি কোন কোনটা ইউজ করবেন এটা প্যাকেজ ম্যানেজার অথবা প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টের উপরে কোনটা সহজলভ্যতা আছে বা কোনটা আমরা টাকা দিয়ে অথবা ফ্রি পয়সায় ইউজ করতে পারি সো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের ডাকার আমি আরও কিছু ভাইয়াদের সাথে কথা বলছি মোটামুটি হয়তো বা চল্লিশ জনের মতো হয়ে গেছে অলরেডি আমি আরও অনেক দিন থেকেই মোটামুটি অনেক দিন বলতে দশ তারিখ থেকে আর কি আমি বিভিন্নজনকে কথাবার্তা বলতেছি যে লিনাক্সের উপরে একটা সেশন নিব সেটা সাত দিন বা আট দিন বা দুই সপ্তাহের যেটা বেসিক লিনাক্স সম্পর্কে আসলে আমি স্টুডেন্টকে জানাতে চাচ্ছি বা ই করতে চাচ্ছি সো কেউ যদি চায় তাহলে আমার সাথে জয়েন করতে পারে অলরেডি তিরিশ জনের মতো জয়েন করছে ডেফোডিল থেকে আসে স্টান থেকে আসে তারপর সে ঢাবি থেকে একজন আছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের যে স্টুডেন্টগুলো আছে আরও প্রফেশনালও দুইজন আছে তারা কোম্পানিতে জব করে মানে তাহলে কি হবে আপনাদের একটা কোলাবরেশন হবে তাদের সাথে তাদের সাথে একটা বন্ধুত্ব হবে কথা বলা একটা স্কুপ তৈরি হবে আপনারা তাদের সাথে অনেক একটা নেটওয়ার্কিং বিল্ড আপ হবে তাদের সাথে আপনারা কথা বলতে বলতে পারবেন বা বিভিন্ন কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারেন যেমন হয়তো বা এখানে সীমান্ত ছাড়া হয়তো বা আগে আমায় কেউ চিনতেন না 
সম্ভবত যদিও চিনে থাকেন জানি না তাহলে এই আমার সাথে একটা আপনাদের ইন্টারাক্ট হইলো কথাবার্তা হইলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা শেয়ারিং করতে পারবো বিভিন্ন বিষয়ে কোশ্চেন থাকলে আমরা একে অন্যের সাথে জানে জানতে পারবো এটা হচ্ছে আমি ওই আরেকটু কথা বলতেছিলাম মেবি নাফিজের সাথে না কার সাথে কিছুক্ষণ আগে যে কথা বলতেছিলাম আমি এই কথাবার্তাগুলো মেনিং ছিল যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মেনিংটা ছিল যে আমরা আসলে কমিউনিকেশনে অনেক দূরে আসি কমিউনিকেশন স্কিলে অনেকটাই আমরা দূরে আসি কেননা কারণ আমরা চিনি না বা আমরা জানি না আমাদের কি করতে হবে অথবা আমরা নিজেরা খোঁজ খবর নেই না যদিও সবসময় আমি নিজের ভুলটাই বলি যে আমাদের ভুল যে আমি আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারি না এটাই আমাদের সিনিয়রদের ভুল কিন্তু আপনাদেরও কিছু ভুল থাকে যেগুলো আপনারা কখনো খুঁজেন না যে ভুলগুলো আপনারা কখনো খুঁজেন না যে আসলে আমাদের ওদের সাথে মিশতে হবে বা ওদের কথা ডাকতে হবে আসতে হবে ওদের বিভিন্ন বিষয়গুলো শুনতে হবে বিকজ আমরা আপনাদের ইউনিভার্সিটি পার করে আসে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকটা টাইম বেই করছি সো সিম্পল কিছু হলো হয়তো বা আমরা জানি যেগুলো যে আপনাদের কেরিয়ারে কাজে লাগতে পারে সো বলতে পারেন যে ভাই আসলে কিভাবে আমি ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিব এটা একটা বিষয় এটা তো পরে গেল কিন্তু বাট এখন কিভাবে কেরিয়ার চুজ করব বা আমি কি কেরিয়ার চুজ করতে পারি অথবা আমার জন্য কোনটা ভালো হ অথবা আমি কিভাবে মানে ওয়ান কাইন্ড অফ রোড ম্যাপ যে হাউ টু স্টার্ট মাই কেরিয়ার বা কখন চিন্তা করব আমি তো ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ি আমি কেরিয়ার নিয়ে কখন চিন্তা করা শুরু করব অথবা আমি ক্রিয়া সম্পর্কে কি ভাবনা আসতে আমার বা ফিউচারে এই আমি তো নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হতে চাচ্ছি ফিউচারে এর ডিমান্ডটা কেমন থাকবে বিকজ আই থিঙ্ক সবাই জানেন আপনারা যে খুব মুড সুইং করে আইটি সেকশন সেকশনের যে বিষয়গুলো এক সময় একটা বিষয়ের খুব ডিমান্ড থাকে আর একটা সময়ে ডিমান্ড থাকে না যেমন দুই হাজার সতেরোতে ওয়ার্ড প্রেস দুই হাজার সতেরো বিশ এর ওয়ার্ড প্রেসে প্রচুর ডিমান্ড ছিল এখন আস্তে আস্তে সেটা লুপ পাচ্ছে আর একটা টেকনোলজি উঠে যাচ্ছে কিন্তু আপনাদের হাতে আরও দুই বছর আছে বা তিন বছর আছে বা ফিউচারে আপনারা কি করবেন তখন কি ডিমান্ড ফুল হবেন কি না এই বিষয়গুলো আসলে বড় ভাইদের জিগালে হবে কি তারা এই বিষয়গুলো ফেস করে আসছে একটা বড় ভাই যখন বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করছে তারা বিভিন্ন বিষয়গুলো কাজ করে আসছে বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে এই সম্পর্কেই সো আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমি যে ওই কোর্সটা নিচ্ছি এই কোর্সটা একটা মেসেজ দুইটা মেসেজ এখানে একটা মেসেজ হচ্ছে আমি ফ্রি নিচ্ছি অনেকেই ভেবে থাকবেন যে আসলে ফ্রি নিচ্ছেন আবার আপনার অন্য কোনোই আছে কি না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছে আপনাদের দোয়ায় আমার যেদিন টাকার দরকার হবে সেদিন থেকে আমি টাকা কোর্সের লাস্ট টাকা বসাবো আমি অলরেডি অনেকগুলো কোর্স কমপ্লিট করে দিয়েছি এর আগেও অনেকগুলো সেশন নিয়ে হয়েছে বিস্তারিত কথা হবে আমি লিনাক্সের বেসিকের উপর মানে আমি আসলে পড়াতে চাচ্ছি এটা যদি এভাবে বলি বিভিন্ন বিষয় আসলে নলেজ শেয়ার করতে চাচ্ছি সো এটাতে আপনাদের সাথে মিটিং করার একটা উদ্দেশ্য যে আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকে জানিয়ে দেবেন যারা আগ্রহী তারা আসবে যারা আগ্রহী না আলহামদুলিল্লাহ তাদের দরকার নেই আমার যারা কিছু শিখতে চায় তারা কাজ করতে চায় এখান থেকে হয়তো বা হ্যাঁ লিনাক্স কেন শিখবেন এটা এমনই একটা ডোমেইন অথবা এমনই একটা জিনিস আপনি যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চান এটা আপনার নেসেসারি আপনি যদি সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার হতে চান নেসেসারি আপনি যদি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হতে চান নেসেসারি সেটা উইন্ডোজ হোক লিনাক্স হোক আপনি যদি ডেভেলপ ইঞ্জিনিয়ার হতে চান এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেসেসারি মানে এভরি সেক্টরে মুভ করার জন্য আপনার লিনাক্স জানা দরকার ভাবলাম এটাও দরকার নাই সাপোজ এই কেরিয়ার বেসি দরকার নেই তবুও লিনাক্স কেন জানার দরকার বিকজ আপনাদের সামনেই হয়তো একটা সাবজেক্ট পাবেন যেটা অপারেটিং সিস্টেম এটার জন্য হলো কমপক্ষে হলো সিম্পল লিনাক্স জানার দরকার আমরা উইন্ডোজে উইন্ডোজে তো ভালোভাবে জানিই না এটা অবশ্যই যতই বলেন যে আমরা উইন্ডোজ ছোটো থেকে চালাইছি ক্লাস সেভেন থেকে এইট থেকে নাইন থেকে বাট আমি মনে করি যে আমরা উইন্ডোজ সম্পর্কে ওতে ততটা জানি না আমরা ইউজ করতে জানি উইন্ডোজটা বাট উইন্ডোজে যে কীভাবে কাজ করতেছে বা উইন্ডোজে ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো আমাদের অনেক নলেজ আছে সো আপনাদের ওপেন ইনভাইট থাকলো যদি চান তাহলে আপনারা আসতে পারেন 
আমাদের সাথে জয়েন হয়ে কাজ করতে পারেন আমার অলরেডি বোধ হয় ত্রিশ জনের মতো হয়ে গেছে আমি অল্পতে শুরু করব সেই সাথে আরেকটা বিষয় বলি এটা আমার লিঙ্কড ইন আইডি দেখা যাচ্ছে কি জি ভাই দেখা যাচ্ছে জি ভাই দেখা যাচ্ছে এটা আমার লিঙ্কড ইন আইডি আসলে আমি যখন লিঙ্কড ইন আইডি শুরু করি চালানো তখন আমের বেসমেটদের কথা বলি তেমনটা কারো ছিল না আমার ইউনিভার্সিটিও ছিল না ওই আপনারা হয়তো দেখতে পারবেন আমি নিচে গেলে কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমার বিল করা যেগুলো এখন ইউনিভার্সিটিতে চলে আর কি আপনাদের যাই হোক এগুলো এটা বড় ক্রেডিট না বড় ক্রেডিট হচ্ছে যে লিঙ্কড ইন সম্পর্কে আমার ইউনিভার্সিটিতে অনেক ধারণা অনেক খুব পোর ধারণা আছে তারা লিঙ্কড ইন ইউজ করে না বর্তমানে কিছু পেজ খুলছে এরপরও আমি এস এম এস টেস এম এস দিয়ে যায় ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে হিমেল ভাই আছে তার সাথে কথাবার্তা বলে এই এই জিনিসগুলো করা হয়েছে বিকজ আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাই তখন দাম পাই না কারণ আমাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিস থাকে না লিঙ্কড ইন এটা সোশ্যাল মিডিয়া এটা সবাই জানে থাকেন বাট এটা প্রফেশনালদের জন্য যারা প্রফেশনালি কাজ করে তাদের জন্য এখানে ফেসবুকের মতো না এখানে যে যারা থাকবে তারা আসলেই খুব রিসোর্স আর আমি মনে করি আমার স্টাডি জগতের গুরু হয়েছে লিঙ্কড ইন আমি লিঙ্কড ইন থেকে প্রচুর স্টাডি করতে পারি আর লিঙ্কড ইন খুব আমাকে হেল্পফুল করে আমি যদি বলি এ দেন লাস্টের দিকে আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনার করছিলাম আমি এটা ছিল আমার লাস্ট এখানে আঁকি যে থাকা অবস্থায় মেবি বাইশে ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চের দিকে হবে এটা মুজাহিদ একে হয়তো বা চিনেন আপনারা এখন বর্তমানে ই একটু কাজ করে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে তখন আমাদের স্যার ছিল এটা ডিন স্যার আর এটা হচ্ছে ববি হাজার স্যার আর এখানে যারা আছে এট হচ্ছে ডিফোডিল ইউনিভার্সিটির যে ডিপার্টমেন্ট হেড এই দুইজনের ডিফোডিল আমার টিমে কাজ করতো যখন আমি ওই কোম্পানিতে চাকরি করতাম আর লাস্ট এখানে করছিলাম আপনাদের এক সিনিয়র আপু ছিল মিতু আপু ও সাইবার সিকিউরিটি মেন্টর ছিল কাফিয়া জানাত এখনও আপনাদের রানিং স্টুডেন্ট এও কিছু কাজ বাজ করে এ বোধ আপনাদের প্রোগ্রামিং একটা সেশন বা অন্য কিছু রান করছিল পরে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আর বোধ সম্ভবত সেটা করা হয় নাই কি হইল আমার স্কিল হচ্ছে আমি প্রথম কাজ শুরু করি দুই হাজার আঠারো সালে তখন আমি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট অবস্থায় আপনাদের মকবুলিশন হলে থেকে থেকে কাজ করতাম সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হিসেবে আসছিলাম হোস্টিং লাগবে ডট কম একটা কোম্পানিতে এখানে তিন বছরের মতো কাজ করি তারপরে জুনিয়র সিকিউরিটি ও পার্সোনাল ইঞ্জিনিয়ার যেটা হচ্ছে সক অ্যানালিস্ট এগুলো আইডিয়াতে কাজ শুরু করি এখানে এক বছরের মতো ছিলাম তারপরে হ্যাঁ বলেন বেশ কিছুদিন একটা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছি আমি দা ইউনিভার্সিটি অফ গ্লোবাল ভিলেজে তারপরে আসলে কেয়ার নামে যে প্রতিষ্ঠানটা আছে এই প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করি আমি তারপর সে আকিস গ্রুপে এই এই কয়টা কোম্পানি আসলে আমার পথ চলা এই কয়টা কোম্পানিতে আসলে এই কাজ বাজ করছি দেন আমি লিঙ্কড ইনে কেন স্টাডি করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে বলি কেন এটা ফেসবুকের চ্যাট ডিফারেন্স কিছু এ দেখেন একটা গ্রুপের সাথে আমি অ্যাট সিম অ্যান্ড সক সিকিউরিটি ওরা ম্যালোয়ার অ্যানালাইসিস সম্পর্কে বিশ পাতার একটা বই দিছে যেগুলো মনে করেন যে কেউ যে কেউ স্টাডি করলে এখান থেকে একটা গেইন করতে পারে যেহেতু আমি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আসলে আমার রিসার্চ আমার স্টাডি আমার গবেষণা সো এখানে কিন্তু সব সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেডই আসবে আপনি যদি সফটওয়্যার সম্পর্কে থাকেন আপনার ইন্টারেস্ট থাকবে সফটওয়্যার সম্পর্কে সো সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনার বিষয়গুলো আসবে এটা একটা ডকুমেন্ট আমি পেয়ে গেলাম দেন আমি আর একটু স্কুল করি এখানে বলছে যে ক্লাউড প্যান্টেস সম্পর্কে ও কিছু ফ্রি রিসোর্স দিচ্ছে এই ম্যাডামটা সো এখানে হয়তো বা আমার যদি কোনো দরকার থাকে আমার নেটটা একটু স্লো
মোটামুটি কম না তার বারো ফলোয়ার আছে সে কিছু মানে এর কাজই হচ্ছে সে ফ্রি রিসোর্স আসলে শেয়ার করে তাহলে এখানে যদি আপনার দরকার থাকে তাহলে এখান থেকে আপনি সহজেই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন যেমন যারা ড্যাব অফ নিয়ে যারা স্টাডি করতে চান এই যে সিআইসিটি যেটা হচ্ছে কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশন কন্টিনিউস ডেভেলপমেন্ট এ সম্পর্কে সে একটা তথ্য শেয়ার করছে এবং গ্রাফিক্যাল তথ্য শেয়ার করছে যেমন জিরা জিরা হয়তো বা আমরা অনেকে জানি যে এটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য ইউজ হয় তার হচ্ছে মেইল এই যে নতুন নতুন শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হচ্ছেন যদি জিরা আমি জানি না সাপোজ ধরেন আমি জিরা সম্পর্কে জানি না জাস্ট আমি গুগলে সার্চ করব। জেনে নিয়ে আসবো জিরা কি মানে যে ওয়ার্ডগুলো আমি জানি না সে ওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে আসলে পরিচিত হয়ে আসবো সরি আমার তো জিরাতে লগ ইন করা যাই হোক জিরা সম্পর্কে আমরা এইভাবে আসলে নলেজ গেইন করতে পারি আরেকটা বিষয় এ দেখেন এখানে এনম্যাপ এনম্যাপ সম্পর্কে যারা সাইবার সিকিউরিটি স্টাডি করেন ওরা দিছে কি এনম্যাপ চার্জশিট দিছে বেসিক সিনট্যাক্সগুলো রয়েছে এই সিনট্যাক্সগুলো সম্পর্কে সাধারণ আপনার দেখলেও একটা জিনিস যখন বারবার আপনার চোখে দেখবেন বারবার চোখে দেখবেন সেটা কিন্তু অটোমেটিক আপনার ব্রেনটে সেট হয়ে যাবে আপনি আপনার বাসায় যদি বিদ্যুৎ নাও থাকে তাও আপনার রুম পর্যন্ত ঢুকতে পারবেন যে ঘরে শোন সেখানে ঢুকতে পারবেন বিকজ আপনার অন্ধকার হলো সমস্যা নাই কারণ আপনার একটা দিক আছে মানে আমাদের সাস কনসিয়াপ মাইন্ড এমন ডিপ যে বিষয়গুলো বারবার দেখি আস্তে আস্তে সেই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় অটোমেটিক সেট হয়ে যায় দেন এই এখানে একটা হয়তো বা শকের একটা স্ট্রাকচার দিয়ে দিছে কঠিন একটা ভাই ওএসিপির হয়তো বা কিছু ক্লাস নিচ্ছে যেটা অনলাইনে দিয়ে দিচ্ছে নয় মিনিটের একটা ভিডিও এখানে একটা শেয়ার করছে আপনি অনেকগুলো ডকুমেন্ট পেয়ে যাবেন অনেকগুলো ভাইয়ের রিসার্চ পেয়ে যাবেন আপনি ফ্রিতে অথবা এই বিষয়গুলোতে আর একটা ভাই কোশ্চেন করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে যখন করছেন তখন আপনি কি কি স্কিল লাগছে আমি দুইটা কম্পেয়ার করব। একটা কম্পেয়ার করবো আসলে ইন্ডাস্ট্রি কি চা আর আমি কি কাজ করেছি ওকে লিঙ্কডিনে দেই কারণ যেহেতু লিঙ্কডিন সম্পর্কে কথা বলতেছি স্পেলিং কি হবে দেখি লিঙ্কডিন কে সার্চ দেয় লিঙ্কডিন কি বলে আমি অবশ্যই বাংলাদেশ দিয়েছি বাংলাদেশের দিকে এবং ইন্টারন্যাশনাল দেখে আমি সবসময় জবের প্রিপারেশন নিতাম ইন্টারন্যাশনাল জব দেখে কারণটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিকোয়ারমেন্টগুলো বেশি থাকে আর আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল জবগুলার কাজ করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে বাংলাদেশে ইজিলি টিকে যাবেন টে আর বাংলাদেশের জবের প্রিপারেশন নিলে অনেক ছোটো কোম্পানিতে টিকে যাবেন মানে আমি এই মানে টেকনিকটা খাটাইছিলাম আমি ইন্টারন্যাশনাল জবের সার্কুলার দেখে আমি প্রিপারেশন নিছি যে জন্য তারা কি কোশ্চেন করতে পারে এটা আমার জানা ছিল তারা কি নিয়ে কোশ্চেন করবে কোথায় কোশ্চেন করতে পারে আর আমার প্রত্যেকটা ইন্টারভিউয়ের সাইন আছে সাইন বলতে আমি যে যে ইন্টারভিউ যে কোশ্চেনগুলো করছি সেটা একটা ডাটাবেস আমি অলরেডি রেখে দিছি এখানে দেখেন যদিও একটি বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশেরই সাইটে অন সাইটে কাজ করা যাবে উইন্ডোজ সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উইন্ডোজ সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তাহলে ওই বললাম না আমরা উইন্ডোজ যেটা জানি সেটা আমরা অনেক কম জানি দেখবেন যে কি জন্য কম জানি এখানে আমরা আসলে দেখতে পারব দেখেন প্রথমই বলে এসে চার বছরের এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমাদের নাই প্রথম ইয়েতেই হয়তো বা আমরা দেখেন এখানে এরা হচ্ছে আমি মেন টপিকগুলো একটু দেখি অ্যাক্সেন সার্ভার কেউ নাম শুনছিলেন এর আগে অ্যাক্সেন সার্ভার হচ্ছে মেইল সার্ভার মেইল নিয়ে কাজ করে থাকে তাহলে অ্যাক্সেন সার্ভার 
প্রত্যেকটা কোম্পানি টাবুল শুট সম্পর্কে জানা লাগব দেখেন একটা একটা নতুন জিনিস আপনি জব সার্কুলার যখন পড়লেন আপনার মাথায় আসলো যদি না জেনে থাকেন আমি যে ভাবে আসলে করতাম আমি পুরোটা কপি করতাম সাপোজ আপনাদের এইভাবে দেখাই সো নেক্সট টাইমে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে কে আমি একটা ওয়াট কোথায় আসসালামু আলাইকুম আমি একটা ক্লাসে আসছি আমি তোমাকে পরে কল দিব আর যদি বেশি সময় লাগে তাহলে তুমি ঘুমায় পড়িও ওকে আমার ওয়াইফ নক দিছিল ওকে দেখেন এখানে দেখেন তাহলে আমি এই জিনিসটা যদি আমার কাছে নতুন হয়ে থাকে আমি সেটাকে একটু মার করতাম যে এই জিনিসটা আমি জানি না এই জিনিসটা সম্পর্কে আমার নলেজ গেইন করতে হবে সাপোজ যদি আমি সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করি প্রত্যেকটা ক্যারিয়ারে আপনারা চয়েস করে নেবেন আপনাদের কেরিয়ারটা যে আমি কোথায় কাজ করবো আপনি হয়তো বা দশটা ফিক্সড করবেন দশটা ফিক্সড করে দশটা সম্পর্কে নলেজ গেইন করবেন গেইন করে আস্তে আস্তে লাল রিট্রং দিয়ে কেটে দেবেন সেটাকে দিয়ে একটা ফিক্সড করবেন এটা হয়তো বা আপনি দুই মাস টাইম নিতে পারেন কারণ আপনার এই বিষয়গুলো জানতে একটু টাইম লাগবে ডিপটে যাওয়ার দরকার নেই শুধু জানবেন এই বিষয়গুলো কি যেমন এরপরে রয়েছে মাইক্রোসফট অ্যান্ড ফোন কনফিগারেশন ম্যানেজার এস সি সি এম এটা সম্পর্কে শুনছিলেন কখনো সব কিছু উইন্ডো সিরি কিন্তু এস সি সি এম এস সি সি এম সার্ভার এস সি সি এম সার্ভারটা হচ্ছে আমি একটুটা বলে দিই যে আপনার যদি কোনো ভ্যারানাবিলিটি থাকে অথবা কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে সাথে সাথে আপনাকে জানাবে কোন জায়গায় কোন প্রবলেমটা রয়েছে মানে কোন জিনিসটা রয়েছে এটা আপনাকে নোটিফাই করে জানায় দেবে আপনি জানেন একটা অর্গানাইজেশনে হাজার হাজার পিসি থাকে কম্পিউটার থাকে প্রত্যেকটা পিসি মনিটরিংয়ের জন্য এস সি সি এম আসলে সার্ভার ব্যবহার করা হয় যেটা কনফিগারেশন ম্যানেজার যাই হোক তারপরে রয়েছে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি এটা সম্পর্কে জানলেন শুনছিলেন উইন্ডো সেরি এটাও অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি দেখবেন একটা অর্গানাইজেশনে আমাদের ইউনিভার্সিটি নাই ডেফোডিলে আছে আপনারা যেমন এখানে চারজন রয়েছেন পাঁচজন না ছিলেন আর একজন চলে গেছে যাক ওকে এই চারজনার মানে একটা সেন্ট্রালাইজ কম্পিউটার একটা সেন্ট্রালাইজ কম্পিউটার থেকে প্রত্যেকের একটা নির্দেশনা থাকবে বা প্রত্যেকে পিসিগুলো কানেক্ট থাকবে একটা সেন্ট্রালাইজ কম্পিউটার একটা কোম্পানিতে একটা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি থাকে তার আন্ডারে হাজার হাজার কম্পিউটার থাকে প্রত্যেকটা ইউনিট থাকে ডিপার্টমেন্ট থাকে ইউজার কি ভাই অনেকটা স্টার নেটওয়ার্কের মতো নেটওয়ার্ক বলতে আমি একটু মেইন হাব থেকে মেইন হাব থেকে সবগুলো ওয়ান স্টেশন কম অ্যাড থাকে হতে পারে আমি যদি একটু ড্র করে দেখাই তাহলে অথবা সুবিধা হবে আপনাদের জন্য ওকে অনলাইনে না যাই অনলাইনে নেটে ঝামেলা হচ্ছে পেইন টুল নামে একটা টুল আছে জি ভাই পেইন টুল একটা টুল আছে পেইন আমার পিসি হয়তো বা স্লো করতেছে যে জন্য সাপোজ যদি একটা সেন্ট্রাল কম্পিউটার এটা আর এটা হচ্ছে কি বুঝলাম না কিন্তু আমি কিছু সার্ভিস একটু অফ করে দিয়ে আসি অনেকগুলো সিস্টেম চলতেছে তো যে জন্য হয়তো ঝামেলা করতেছে একটু টাইম যদি দেন
धरी ये एच आर पार्ट ये पार्ट हे आई टी कारण अनेकगुल तो टीम था आई टी और ये पार्ट हेल सपोज धरें कि करलम एर आंडारे अनेकगुल पिसी रही है क्योंकि एक कम्पानी एच आर जामिशन थे आई टर क्यों चे बी परमिशन थे मैं एच आर शुद्ध देखें जो एच आर निज़ सीटगला भिजिट करते इंटरनेटर क्षेत्र सपोज धरें ये धरी इंटरनेट एखान तो आसले एखे सरसर आसे फायरवाल टारवाल नेटवर्क सिक्यूरिटी पार दिए दिल सरसर भावल एखान के एक कम्पिटार एक सार्वर ए डि सार्वर जाके डिसी सब समय डिसि सार्वर ए डिसि सार्वरे डिसि सार्वर के परमिशन दिवे एच आर के जे एरा निज़ सीट भिजिट करते जिनगूल भिजिट करते वेबसाइटगू भिजिट करते अदारवईज अन्न सीटगला भिजिट करते पर ना ए रुल प्रयोग कर के डिसि देख आई टी सेक्टर आई टी क्योंकि टेक्निकल सब किस भिजिट करते जमन कम्पानी तो फेसबुक चालाते परिना कम्पानी तो टीग्राम चालाते परिना यू क्यों ठीक कर डिसि के कौन परमिशन पा कौन विषयगू भिजिट कर जमन सेल की दरकार हतोबा से इपी नीते सेल कर और कि करते से मेल सार्वर एक्सेस पे मेलर एक्सेस पा अदारवईज एक नेटवर्के से सार्विस पा आसले एखे नेटवर्क चलाई से ओपेन नेटवर्क जा इच्छा अपनी तई करते हैं अपनी भलो जिनि देखते हैं खराब जिनि देखते हैं क्योंकि एक कम्पानी आपनी सब किस पारबें ना अपना के लिमिटेशन आनेक यूजार आज जरा इंटरनेटर आवत इंटरनेट नहीं हाँ तरह एक इंटरनेट आज इंटरनल इंटरनेट आरपी एक्सेस पा तरा मेल सार्वर एक्सेस पा बस किस सार्विस आज जरा एक्सेस पा जगह बैर नेट थे कखो एक्सेस पाना बाट अने के इंटरनेट परमिशन जो इंटरनेट बोलते बुझी बहिरागत जो नेट एक्सटार्नल नेट जो आई नेट अनेक यूजार आज तरा परमिशन पा कारण तरह परमिशन दी तरह यूट्यूब देखें जमन एच आर कखो यूट्यूब परमिशन पा सेल कखो यूट्यूब परमिशन पा तरा यूट्यूब देखते पर बाट आई टी यूट्यूब देखते पर क्या आई टी यूट्यूबर दरकार आच आर यूट्यूबर दरकार नहीं हाँ आई टी निज़ सीट देखते पर कारण तरह निज़े दरकार नहीं क्योंकि एच आर निज़ सीट देखते पर डी जब से जो पे कारण तरह जब सार्कुलार दीते क्यों आई टी जो इूजारगला थक आई टी डिपार्टमेंटर ता कखो विडिज अफसे जो पर आशा करी बुझते अल्पते हेलो जी भाई बुझते हैं पलिसी जीता हे पलिसी रूल बेस एक्सेस मैनेजमेंट बोलें जीटाई बोलें हाँ पलिसी गल नियंत्रण कर एक्टिव डिटरि एक्टिव डिटरि से लिनक्स होते एक्टिव डिटरि से लिनक्सर क्षेत्र अवश्य भिन्न नाम उन्डोजर क्षेत्र एक्टिव डिटरि डिसि डिसि कंट्रोल इंडस्ट्री तो अपनी जो उन्डोज एन जाने से उन्डोज को लागे ना जो अपनी एक्टिव डिटरि जानते हतोबा सिसटेम एडमिनिस्ट्रेटिवर जो आपके हायर कर अदारवईज ता हायर करबा से इन्स्टलेन कन्फिगारेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्पास आज ये शब्द तो नतून चल एक्टिव डिटरि नाम सामथिंग किस इंडस्ट्री आसे ओके और एक विषय आज है जो क्लसटार एगो नतून एगो जानते हैं माइक्रोसफ्ट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग ये अवश्य एडभांस टपिक तबुओ अपन का नतून एट रेखे दिल्ली जे विषय एक दिए बुझाते कि विषयगू लागे कि भाव आसले रेड मार्क करबें अथवा मार्क कर आसले पढ़ाशुना करबें एक्सपेन एक्सपर्ट एट कि उन्डोज सार्वर इनक्लूडिंग एट एक बार हो गए टावल शूटिंग गई देखें एक भार्चुअलेशन प्लैटफर्म ये विषय मार्क्स जानते हैं विषय सम्पर्स 
কতটুকু শুনছেন আমি জানি না ভার্চুয়ালাইজেশন আসলে কিভাবে হ কিভাবে কি করি ওই একটু আগে যে আমি বললাম যে আমার পিসি কাজ করতেছে না তখন আমার ভার্চুয়াল কিছু পিসি চলতেছিল চারটা আমি এগুলো অফ করে দিয়ে আসলাম দেন এখন কিন্তু ভালো একটা ই দিচ্ছে মানে টাইপ ওয়ান ভার্চুয়ালাইজেশন আছে ওয়ান আছে ইন্ডাস্ট্রিতে কী রকম ভার্চুয়ালাইজেশন ইউজ হো আমরা আসলে শিক্ষার্থীকে শিখানোর জন্য অথবা আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করার জন্য কী রকম ভার্চুয়ালাইজেশন ইউজ করি এই বিষয়গুলো আপনাকে জানতে হবে যদি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে কাজ করতে চান এই বিষয়টা জানতে হবে যদি আপনি সফটওয়্যারেও কাজ করতে চান এই বিষয়টা জানতে হবে আপনি যদি সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করতে চান ডেভস অফ তো মাস্ট বি জানতে হবে মানে আপনার মোটামুটি ভার্চুয়ালাইজেশন সম্পর্কে একটা ধারণা থাকতে হবে সো উইন্ডো সার্ভার পারফরমেন্স এটা অবশ্যই ওর সাথে সাথেই হয়ে যাবে স্ট্রং স্কিল উইন্ডো সার্ভার ইস্যু প্রবলেম রুট ক্রেস অ্যানালাইসিস স্ট্রং নলেজ পাওয়ার সেল স্ক্রিপ্টিং এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যারা আসলে প্রোগ্রামিং শিখেন তাদের জন্য খুব বেটার যে পাওয়ার সেল স্ক্রিপ্টিং এটা হচ্ছে ব্যাস স্ক্রিপ্টিংয়ের মতনই একটা সেমিলার আর কি প্রবলেম সলভিং স্কিল ক্রিয়েটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি দেখেন একটা জবে যখন আমি পড়তে গেছি আমার কাছে অনেকগুলো নতুন শব্দ বের হয়েছে আর এই ওয়ার্ডগুলো নিয়েই যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান অনেকটা আপনার টাইম লাগবে যা সাপোজ ধরেন আমি এই ওয়ার্ডটা নিয়ে একটু ইউটিউবে সার্চ দিব মানে পড়াশোনা স্টাইলটা দেখেন কিভাবে আসলে পড়াশোনা ফ্রিতে করা যায় আমি আমার লাইফে আজ পর্যন্ত একটা কোর্সও কোনো কোম্পানির আন্ডারে করি নাই যেমন অনেকে কোর্স করে প্রফেশনাল কোর্সগুলো যেটা করে আমি বলতেছি না আপনারা কোর্স করেন আপনারাও কোর্স করেন যদি টাকা থাকে আব্বু আম্মুর আমার আব্বু আম্মুর টাকা তেমন ছিল না সেজন্য আমি আসলে করি নাই যেমন অ্যাকসেন্স সার্ভার আমি জাস্ট এই ওয়ার্ডটা লেখে আমি ইউটিউবে সার্চ করলাম এখান থেকে ফিল্ডারিংয়ে যায় শুধু আমি প্লে লিস্ট দিব আপনাদের সাথে যেটা আমি করতেছি আমি যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে স্টাডি করি ওকে কতটা ভিডিও আছে এখানে অনত্রিশটা ভিডিও আছে এই এক্সচেঞ্জ সার্ভারে কতটা ভিডিও আছে এখানে মানে এইট ফোর চুরাশিটা ভিডিও আছে আমার জন্য কি স্কিল গ্যাদার করা যথেষ্ট না এই চুরাশিটা ভিডিও একজন কথা বলেন যে কোনো একজন কথা বলেন অবশ্যই দেখেন এই ভিডিওটা তো হয়তো বা যদি আমি তার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করে যেতে পারি অবশ্যই এই 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 চ্যানেলটা অনেক ভালো চ্যানেল আমি এই চ্যানেলে প্রমোশন করতেছি না আমি বলতেছি খুব আসলে ভালো চ্যানেল ইন্ডিয়ান একটা চ্যানেল এবং ইংলিশে তারা বলছে আমাদের লিমিট কত মিনিট আছে আর পনেরো মিনিট ওকে সমস্যা নেই খারাপ লাগতেছে খারাপ লাগলে শেষ করে দেই হ্যালো আসেন আপনারা যদি দি এ সম্পর্কে আসলে কোনো ভিডিও আছে কি না ইউটিউব থেকে পড়াশোনা করা যায় কি না সাপোজ ধরেন ওই অ্যাক্সেন্স সার্ভার নিয়ে আপনি এক মাস স্টাডি করলেন আপনার পিসিতে ইনস্টল করলেন তারপর আপনি নিজে নিজে মেইল আসলে দিয়ে কাজ করলেন মেইল চালানো শিখলেন আসলে কি হাউ টু বিল্ড আপ মেইল সার্ভার বা কীভাবে কাজ করে আপনি ভাবতেছেন যে এইগুলো তো লাইসেন্স লাগে আসলে লাইসেন্সও লাগে না টায়াল একশো আশি দিন করা যা সো একটা টাইল শেষ হলে আর একটা মেইল দিয়ে আর একটা টাইল নিলেন একশো আশি দিনের আপনি টাইমই পাবেন না ঘোরাঘুরি করার বা অন্য কিছু করার দেখি এস সি সিএম সম্পর্কে পঁচিশটা ভিডিও এস সি সি সম্পর্কে এক ঘন্টার একটা ভিডিও আছে আপনি প্লে লিস্ট সার্চ করেন আরও ঘোরা প্লে লিস্ট পাওয়া যাবেন সো যদি শেষ হয়ে যা একটা লিঙ্ক দিয়ে নেবার হ্যাঁ জি জি ভাইয়া 
তারপরে দেখেন মাইক্রোসফট তারপরে অ্যাকটিভ ডিরেক্টরি এটি মানে সর্বপ্রথম এটা দিয়ে শুরু করেন কেউ যদি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে আসলে স্টাডি করতে চান উইন্ডোজ তাহলে আমি বলবো এডি দিয়ে শুরু করেন তাহলে আপনার মানে বুঝতে সবগুলো সুবিধা হবে আমি তো মনে করি এটা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ভিডিও পাওয়া যাবে ইন্ডিয়ান চ্যানেলগুলো বলেন বাংলাদেশি চ্যানেলগুলো বলেন যত চ্যানেলগুলো রয়েছে বাংলা যদি ভালো পান বাংলাতে করেন ইংলিশে যদি ভালো পান ইংলিশে করেন হিন্দিতে যদি ভালো পান আর বাঙালিতে তো হিন্দি ভালো পারে হিন্দিতে করেন দেখেন কতগুলো ভিডিও রয়েছে তাহলে এই ভিডিওগুলো তাহলে দেখেন স্টাডি করার টাইমই পাবে না বাইশটে ভিডিও বাইশটে ভিডিও শেষ করতে আমার অনেকটা টাইম লাগবে যখন আপনি নোট করে পড়াশোনা করবেন তারপর সে এজুর অ্যাক্টিভ ডিরেক্টর একটা একটু অ্যাডভান্স টপিকে গেলো ক্লাউড কম্পিটিটি যে বিষয়গুলো আছে ক্লাউডের তাহলে একটা বিষয় যখন আপনি দেখেন ওখানে বাইশটে দেখলেন এখানে উনিশটে দেখলেন এখানে চব্বিশটে দেখলেন এই ভিডিওগুলো শেষ করলে তো আর যখন প্র্যাকটিস করতে যাবেন মোটামুটি টাইম লাগবে না আপনার उचित मत पिछी स्लो कर कारण बुझे पड़से प्रचुर हिट जेनारेट हो কারণ বালিশের উপরে রাখছিলাম আমি এই যেমন এই এদের ভিডিও কয়টা আছে এই ভিডিও দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন বা আমি যেটা করছিলাম সেই অনেক আগেই যেমন আরও একটা আমি সহজ পদ্ধতি আসলে শিখিয়ে দিতে পারি আপনাদের যে সেট জিপিটি তো আছে যদিও ইউজ করা এখন আপনাদের ঠিক না কিন্তু কিছু ভালো কাজের জন্য ইউজ করতে পারেন খারাপ কাজের জন্য বলতে এখন প্রোগ্রামিংয়ের জন্য অনেক কিছু সার্চ করিয়েন না নিজে নিজে বের করা ট্রাই করেন নয়তো আপনাদের খুব অলস করে তুলবে ষোলো জিবি র্যাম এর পুরো ঝামেলা করতেছে পিসি পিসিটা প্রচুর হিট হয়ে গেছে এখানে খালি সুন্দর করে দেখেন রাইটে কোর্স আউটলাইন ভার্চুয়ালাইজেশন सुंदर मतन आपके एक कोर्से बनाए दे আমি হয়তো বা আপনাদের বুঝাইতে পারছি না 
বোধহয় টাইম লিমিটও শেষ হয়ে গেছে আমি শেষ করতে যাচ্ছি আমি হঠাৎ করে একটু ব্যথা হয়ে গেলাম জানালাটা খুলতেই যাই হোক এভাবে আপনারা সার্চ করে মানে কোর্স আউটলাইনগুলা মনে অথবা বা বিভিন্ন জায়গায় আছে বিভিন্ন কোম্পানির কোর্স আউটলাইন আছে ওই কোম্পানির কোর্স আউটলাইনগুলো দেখেও আপনি কাজ করতে পারেন যে আসলে কিভাবে কাজ করা যায় আমি এটাই ট্রাই করব যে আসেন কথাবার্তা বলি আমি সেটা পনেরো তারিখে শুরু করব যে প্রথম বিষয়টা নিয়ে আসতেছিলাম আপনাদের সাথে আর এটা হচ্ছে আমার কোর্স আউটলাইন আমি অনলাইনে রেখে দিছি মিডিয়াম ব্লগে এখান থেকে এই বিষয়গুলো ধরে ধরে আমি আসলে ট্রাই করব প্রত্যেকটা মানে একটা করে মডেল আমি একটা করে ডে নিব আর বিস্তারিত ট্রাই করব প্র্যাকটিক্যাল করতে এই কোর্সটা একটু টাইম লাগবে বলতে কি প্র্যাকটিক্যাল করব তো সাথে সাথে তাই একটু জাস্ট টাইম লাগবে কারণ আমি থিউরি পড়াব না কারণ থিউরি অনলাইনে অনেক রয়েছে আপনারা পড়ে নিতে পারবেন আমি পাতগুলো দেখায় দিব এবং সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি বুঝাইতে পারছি আপনাদের ডাকার উদ্দেশ্য এটাই একটা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরিচয় হওয়া দুইটা হচ্ছে আপনারা একটা মহান দায়িত্ব আছেন যেটা লিডারশিপ বলে লিডারশিপ স্কিল এটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক একটা ভালো গেইন করবে আজকে না বুঝলো কিছুদিন পরে বুঝবেন যে আসলে লিডারশিপটা কি কারণ আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকে বুঝাবেন বা বলতে পারেন অথবা আমার সাথেও সেশন করাইতে পারেন যদি টাইম খুব স্বল্পতা কালকে যদি পারেন তাহলে একটা হয়তো বা যারা আসলো যারা আসবে না তাদের জোর করার দরকার নেই যারা আসলো তাদের সাথে একটা আমি সেশন করতে পারি কথাবার্তা বলতে পারি আপনাদের সাথে যেভাবে কথা বললাম আশা করি আমাদের গল্পটাও হইলো কিছু না কিছু হইলো একটু ডেভেলপও হয়েছে আপনাদের যেটা আপনারাও হয়তো বা দিন শেষে বুঝতে পারবেন যে সারা দিনের অ্যাচিভমেন্টটা হলো এটাও একটা আপনাকে ভ্যালু বা অ্যাসেট অ্যাড করবে আপনার লাইফে আমার সাথে যতটুকু কথা হইলো তাদের সাথে হয়তো বা কথাবার্তা বলি তারা যদি আসে ওয়েলকাম আর যদি তারা ভিন্ন পন্থায় স্টাডি করতে পারে আরও ওয়েলকাম দিন শেষে আমার একটাই চাওয়া আমার ইউনিভার্সিটি আমার অ্যালাম নাই যদি কাজ করতে পারে थैंक यू सबा के आशा करी भलो थकबें एम बोले शेष करसलैकुम